ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ട് റെസിപ്പീസും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ടൊന്നും ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല ഈസിയായി പൊറോട്ട റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം വിഷയടിക്കൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഈസിയായി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചായ തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വളരെ ഈസിയായി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വ്ളോഗിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉച്ചക്കേക്കുള്ള ലഞ്ചിനുള്ള പരിപാടി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം അന്ന് കുറച്ച് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മീനിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ മീൻ കിട്ടിയപ്പം പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിച്ച് ലഞ്ചിന് വെള്ളരി കൊണ്ടുള്ളൊരു മോര് കറിയും മീൻ മോള് കിട്ടതും ബീട്രൂട്ട് കൊണ്ടുള്ളൊരു വറവാന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തോരനാന്ന് കേട്ടാ നമ്മൾ വറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോര് കറി നമ്മളെ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൽ കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കെൻ്റെ കൂടെയുള്ള മിസിരി പറഞ്ഞാന്നൊരു റെസിപ്പിയാണിത് മിസിരി വെച്ചിട്ടാന്ന് ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് കൂട്ടിയത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കറിയാന്ന് വെള്ളരി ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായി തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു പച്ചമുളകും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് പിടി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കൈ നിറയെ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു പച്ചമുളകും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം ബീട്രൂട്ട് വറവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള രണ്ട് ബീട്രൂട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തൊലികളഞ്ഞൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മോര് കറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളരി ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം തേങ്ങ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് വേണം ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ തേങ്ങ നന്നായി തിളച്ച് വന്ന ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരെടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാന്ന് കേട്ടാ മോര് കാച്ചിയതിന് നല്ലത് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് കൂടുതലായി തിളപ്പിക്കണ്ട ചെറുതായി ഒന്ന് തിള വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മോര് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് കാച്ചി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നേരത്തെ തൊലി കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ബീട്രൂട്ടും ഒരു കഷ്ണ സവാളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ചോപ്പറിലിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വറവിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് മോര് കറിയിലേക്ക് വേണ്ടി കടുക് കാച്ചി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായ ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൻമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മോര് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും മീൻ മുളക് ഇട്ടതും ബീട്രൂട്ട് തോരനും ഒക്കെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലഞ്ചിനുള്ള സമയമായപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ലഞ്ച് കഴിക്കാനിരുന്ന് നല്ല ചൂടുള്ള ചോറും മോര് കറിയും ബീട്രൂട്ട് തോരനും മീൻ മുളക് ഇട്ടതും എല്ലാം കൂട്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ലഞ്ച് കഴിച്ച് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഉമ്മ ചായ റെഡിയാക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാനൊരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നേന്ത്രപ്പഴം നന്നായി പഴുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പഴം എടുത്ത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ടച്ച് ശർക്കര ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചീകി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചെറിയ അച്ച
നന്നായി ഉടച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം ഞാനിതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങാ കൊത്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാവ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി ചൂടായി വന്ന എണ്ണയിലേക്ക് മാവ് കുറേശ്ശിയായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസായാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ ഈസിയായി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്കാണിത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നും വാങ്ങുന്ന ഉണ്ടക്കായുടെയോ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ മുന്നേ തന്നെ പാത്രം കാലിയായിട്ടുണ്ടായിന് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് വിശക്കുന്നുണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തന്നെ ആകെ നാലഞ്ചെണ്ണം മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ചായ കൂടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ ആങ്ങളുടെ ഭാര്യൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കേക്ക് കട്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും കഴിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് പറയുന്നതല്ല കേട്ടാ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേക്ക് കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ രാത്രിയായിട്ടുള്ള ഡിന്നറിനുള്ള പരിപാടി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കിഴിപ്പൊറാട്ടിയാന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ആറ് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചു ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കിലോ മൈദയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചു ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പകുതി വെള്ളവും പകുതി പാലും കൂടി ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്താണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരല്പം ഓയിൽ തടവി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കുഴച്ച് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ കിഴിപ്പൊറാട്ടയിലേക്ക് വേണ്ട നല്ല ബീഫ് കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ചാറോട് കൂടിയ ഒരു കറിയാന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് പൊറാട്ടക്ക് അത്ര ഡ്രൈ ആയ കറി വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പൊറാട്ടക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്ത ശേഷം ഈ മാവ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എത്രയും നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുന്നോ അത്രയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകും നമ്മുടെ പൊറാട്ട മാവ് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഓരോ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോൾസ് ഓരോന്നായി എടുത്തൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഓരോ ബോൾസും പരത്തിയെടുത്ത ശേഷം ഒരല്പം മൈദ തൂക്കി കൊടുത്ത് നമുക്കിത് ഓരോന്നും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ തടവി കൊടുത്ത ശേഷം മൈദയൊന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലെയറും പരത്തി ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ലെയറുകളായി ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ആദ്യം പരത്തി വെച്ച മാവിന് മുകളിൽ ഓയിൽ തടവി മൈദ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം
അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാ ബോൾസും പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് ലെയറായാണ് ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ലെയർ എടുത്ത് നമുക്കിതുപോലെ സാവധാനൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കൂടുതലായി പ്രസ് ചെയ്ത് പരുത്തണ്ട ചെറുതായൊന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊരു കത്തി കൊണ്ട് ഓരോ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ഓരോ പീസും എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലെയറും ചുരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ ചുരുട്ടി വെച്ച മാവിന് മുകളിൽ നമുക്കൊരല്പം മോയൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു റോളിന് മുകളിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നില്ല കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓരോ അര ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ചുരുട്ടി വെച്ച മാവ് ഓരോന്നായി എടുത്ത് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം കൈകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും പരത്തിയെടുത്ത പൊറാട്ട നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്ന തവയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ തിരിച്ചും മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി ഓരോ ഭാഗത്തും കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തടവി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ലെയറോടുകൂടിയുള്ള സോഫ്റ്റ് പൊറാട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചുട്ടെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഒന്ന് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം ഇതേപോലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടോടുകൂടി കൈ കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും സോഫ്റ്റുമായിട്ടുള്ള പൊറാട്ട ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കിഴിപ്പൊറാട്ടയായി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു വാഴയില ഇതുപോലെ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒരു കഷ്ണം വാഴയില വാട്ടാതെയാണ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വാഴയിലയുടെ നല്ല മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ വാട്ടാതെ വെച്ചു കൊടുത്തത് അതിനു മുകളിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് പൊറാട്ട വെച്ചു കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബീഫ് കറിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുരുട്ടി ഒരു കിഴി പോലെ ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ കിഴി പോലെ ഒന്ന് കെട്ടിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു ചൂടായി കിടക്കുന്ന സോസ് പാനിലേക്ക് ഒരല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് വേണം ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാഴയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കിഴിപ്പൊറാട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സാദാ പൊറാട്ട ഇറച്ചിയും കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ കിഴിപ്പൊറാട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് അപ്പം എൻ്റെ ഈ ചെറിയ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ